reasons by which first court had not competent to try. Magistrate no recall and try yam batilla, as a special court na batu. But special court le, 325 in a complaint to go to an angle, a lengthy police charge to go to an angle, same act an. That is X and Y and Y and Alna Adichu. And all the Nipam Namala Adi the trusted Tunoga. Idina the evidence at the Matina Tidamo, any which I lidam. But she the same offense on Angi Polum, Etia Sodanacha, Adium Trice the Corda the K, competency illa, and no other wonder, Tandam of the competency or the Corda the K, are they factory constituted in a different offense, very important, he can be convicted. Adum exceptional. In Yanje, a person discharged under section 258 shall not be tried again for the same offence except with the consent of the court by which he was discharged or any other court to which he mentioned is subordinate. This is now a controversial section. That is 258 discharge. What do you mean? Stop the proceedings. Magistrate is stopping the proceedings. That is the discharge of the court. This is a very simple thing. This is a very simple thing. Case le, polis ayer final report tu untuk file ye. Pasalnya aktif perai nu complaint dia file ye ambat tu. Apa, satu final report file ye tu ada ambat tu ke magistrat na umbel la ego option 250 atau ni sesuatu proceedings stop ye tu, ayala discharge ye tu berdua. Evidence ni tu tu nanggil agit ye tu berdua. Apa, subsequent day awer endi ye tu na cial polis ayer satu complaint dia tu berdua. Patu, patu. 258 perkara, patjum, apa dah na, ah, court ada sanction guru guna ni le, ni le, pasalnya, rancangan itu pada ni le, decision agaknya macam macam, complaint dia guna guna ni, ada final report guna guna ni, bar illa, bar is for trial, ah trial le, itu barangan na sah dalam, in between trial le, orang guna ni mumba apa dah ni le, ah court ada itu, ada dia alangkah superior court ada itu, consent dia bawa ni, guna guna ni, orang ni le, that will be enough. Apa, abad ubah ubah cek, kena walk, ina wara ina tu, except with the consent of the court, is discharged, tried again, nolala. Karena, ah, court di paranya, high court di paranya, bityas orang aja, cognizance nolala walk, allah ubah ubah cek, tried nolala walk, ina ubah ubah cek. Beri total bar wara angil, no court shall take cognizance ina nolala tu, wara nam, except ina wara nam, adu ubah ubah cek, allah adine bagaram try ina nolala walk, ina ubah ubah cek, adu undu. File ini, ini complaint file ini, ini tidak ada. Complaint adalah whatever. 258 discharge sesam, aduk defective over ini, ada satu complaint final report ada kuda kuda ini, berikan ini untuk file ini. Ada kuda kuda ini, 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 ada kuda one thing is that two different enactments in the past. In the past, you will be charged with two enactments, prosecuted and punished by punishment. This is a simple example. Now, AMS Act. You can see the video. There is a 307 offense. There is a 27 AMS Act. There is a 2 in charge. But, one is not a conviction. If you want to clear it, now, if you look at the POCS Act, there is a section 42. If you look at the rape and section 3, if you look at the graver punishment, you will inflict it. If you look at that, it is not a punishment. That is what you do. 188 is totally different. That is when an Indian citizen commits an offense outside India, it is just like committing in India. If you have an Indian citizen, you can't do any offense in India. That's why you can't do any offense in India. That's why you can't do any offense in India. That's why you can't do any offense in the trial. That's why you can't do any offense in the trial. You can't do any complaint, you can't do any parade, you can't do any investigation. That's the logic. You can't do any offense in the trial. Now, this is the last thing. Three hundred dollars. Three hundred dollars. Eight and last. Lastly, explanation. Dismissal of a complaint or discharge of an accused is not an acquittal for the purpose of this section. That is clear. 
കാരണം ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റോ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഫുൾ ഫ്രഡ്ജ് ട്രയൽ നടക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു വാലിഡ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇല്ല ഒരു വാലിഡ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇൻകോമ്പിറ്റൻ്റായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ചാർജ്ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ ചാർജ്ഷീറ്റ് കോടതി ഡിസ്മിസ് ചെയ്യൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്മിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഫുൾ ഇതായിരിക്കണം ഇപ്പം എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടിൽ ജസ്റ്റിസ് മേരി ജോസഫിൻ്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ മനോഹർലാൽ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസിഷൻ പ്രകാരം എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആൻഡ് കനോട്ട് ബി ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്ത ചാർജുകളിൽ ആ ചാർജ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുമ്പോൾ അവർ വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ എയ്റ്റ് പെറ്റീഷൻ ഇട്ടു ഇട്ടിട്ട് വേറൊരു വേറൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ട് ഫയൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞു അത് നടക്കത്തില്ല കാരണം ഒരിക്കൽ കൊടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ നോട്ട് നയൻ ഇട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലെ ഡി ഡിസ്മിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡീഫോൾട്ടിന് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഓവ ആക്വിറ്റലോ കൺവിക്ഷനോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ട് കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബേസ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാരാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആക്ച്വലി ഒരു റിലീവിങ് സെക്ഷൻ അല്ല രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെ അത് ഒരു ഡ്യൂട്ടി കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനാക്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഡബിൾ ജി ഒ പാർട്ടിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എത്താം നിങ്ങൾക്കിത് കേട്ടതിൽ നിന്ന് മമ്മൂട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കാമോ ഇല്ലയോ കേട്ടില്ല ഇത് മീഡിയേഷൻ അല്ല അപ്പൊ എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉത്തരം ആ കോൺസിക്വൻസ് സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അത് കോടതിയുടെ അറിവിലില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എടുത്ത് ബെനഫിറ്റ് അല്ല മിസ്ചീഫ് എടുത്തിട്ട് കൺവിക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ സെക്ഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഡിസ്കഷൻ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വേണ്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഞാനീ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല വേണ്ട എഴുതി തന്നെ ചോദിച്ചോ ഇൻകോമ്പിറ്റൻ്റ് അല്ല ഇൻകോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയ ഓഫീസർ ചാർജ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സെയിം ഫാക്റ്റ് ആണ് പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് ഡിസിഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് അവിടെ പ്രശ്നം എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രയൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ട്രയൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ട്രയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രയൽ ഉണ്ട് ട്രയൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വിത്ത് പെർമിഷൻ വരും വിത്ത് പെർമിഷൻ വരും ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ അക്വിറ്റലാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കോടതിയുടെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സിക്വൻ്റ് ഈ ക്യാൻ ബി ഡൺ കാരണം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എവിടെ എന്നറിയാം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ ആ ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ മനസ്സിലാക്കുക അതേസമയം ടു ഫിഫ്റ്റി സെവനിലോ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലോ ഇത് ഇല്ല ഇപ്പം കംപ്ലൈൻ്റ് ആൻഡ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ട് തള്ളുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടന്നിട്ടില്ല അക്വിറ്റലാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെക്ഷൻ ഇതുപോലൊരു സെക്ഷൻ അവിടെ കാർ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അപ്പീൽ അഗൻസ്റ്റ് അക്വിറ്റലായിട്ട് മാത്രമേ കരുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നോൺ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആയാലും ഡെത്ത് ആയാലും ആബ്സെൻസ് ആയാലും ഈ അങ്ങനെ മാത്രമേ കരുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഈ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഈ ഈ ഒരു സെക്ഷന് മാത്രമേ അത് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേതിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ ഡബിൾ ജിയോ പാർഡ് ആ അനിയ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ജിയോ പാർഡി അല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഉറക്കം വരുന്നതും ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതും
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആയി പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം സക്സസ്ഫുൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടന്നോ ഇല്ലയോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അതവരെ വൺ ഒരു വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ എയ്റ്റ് നടത്തി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി ഒരു ഫുൾ പ്രൂഫ് ചാർജ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു 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 ട്രയൽ ഫുൾ ബ്രഡ്ജ് ആയിട്ട് നടന്നിരിക്കണം അല്ല ട്രയൽ ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ഒരു എലാസ്റ്റിക് ടേമാണ് പലപ്പോഴും ട്രയൽ തുടങ്ങുന്നത് ചാർജ് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കോമൺ കോഴ്സസിൽ പറയുന്നത് ട്രയൽ ദ വേർഡ് ട്രയൽ കമൻസസ് വെൻ ദ ചാർജ് ഇസ് റെഡ് ഓവർ ചാർജ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ സമയത്ത് ട്രയൽ നടന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല കൺവിക്ഷനോ അക്വിറ്റലോ ഇല്ല അക്വിറ്റൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ അക്വിറ്റൽ കേട്ടില്ല ആ ആ അതെന്താ കാര്യം എന്നറിയാ കണ്ടിന്യൂങ് ഓഫൻസ് കണ്ടിന്യൂങ് ഓഫൻസ് അതായത് നമ്മൾ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടിന്യൂങ് ഓഫൻസിന് ഈ ബെനഫിറ്റ് ഇല്ല അല്ല അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയാ ഫ്രം ദിസ് പ്ലേസ് ടു ദിസ് പ്ലേസ് നിങ്ങൾ അതാണ് അത് സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ വരും സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ വരും പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂങ് ഓഫൻസ് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെൻ യു ആർ ട്രാവലിംഗ് വിത്തൌട്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഓർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഈച്ച് മൊമെൻറ്റ് യു ആർ കമ്മിറ്റിംഗ് ആൻ ഓഫൻസ് അത് അതാണ് അന്ന് എ ഡി ജി പി പറഞ്ഞത് കാസർഗോഡ് നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് കാരണം അത് ഓരോ ജൂറി സെക്ഷനിലാണ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏത് കാരണം സെയിം സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെന്നാണ് പക്ഷെ സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഫൻസ് ആണ് അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടിന്യൂങ് ഓഫൻസിൻ്റെ വ്യത്യാസം അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂങ് ഓഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമല്ലേ കണ്ടിന്യൂങ് ഓഫൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫൻസ് ഈ ബീങ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഇപ്പോൾ അത് 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 കറൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ കാശ് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അമ്പ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കാശ് മോട്ടിക്കുക രാവിലെ പത്ത് രൂപ മോട്ടിച്ചു പത്ത് മണിക്ക് പത്തഞ്ചിന് അഞ്ച് രൂപ മോട്ടിച്ചു ഇങ്ങനെ മോട്ടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അയാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ മോട്ടിച്ചത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അല്ലേ മോട്ടിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതാണ് കണ്ടിന്യൂങ് ഓഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓഫൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ലൈസ് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ച് വരുന്ന സാധനത്തിൽ ഓരോ മൊമെൻറ്റിലും യു ആർ കമ്മിറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഓക്കെ നെഗൈൻ ആൻഡ് നെഗൈൻ ആൻഡ് നെഗൈൻ അത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇപ്പം അഞ്ച് രൂപ മോട്ടിച്ചത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പത്ത് രൂപ മോട്ടിച്ചത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അത് സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഒരു കൺവിക്ഷന് ശേഷം ഇപ്പം ഇതേ ഇതേ ഫാക്റ്റിൽ ആദ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൺവിക്ട് ചെയ്തത് കോട്ടയത്തും കൊട്ടിയത്തും വെച്ച് പിടിച്ചത് എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത് വേറെ ഒരെണ്ണം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഗവൺമെൻറ് സാങ്ഷൻ വേണം അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കാര്യം നമ്മൾ ഭാവിയിൽ അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സബ്ജക്റ്റ് കറക്ഷൻ കാരണം എന്നറിയാ ഇത് എന്തായാലും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഈ പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂങ് ഓഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അത് ഹൈക്കോടതിയോ സുപ്രീം കോടതിയോ ഇനി എ ക്യാമറയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാണ് ഇനി വേറെ ഇത് 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 ഇതിപ്പം എനിക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനും മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇത് അതിന് അപ്പുറത്ത് ഇത് എക്സെപ്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല സംശയമായിട്ട് 
ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം പറഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നതുമായ ഏത് കുറ്റകൃത്യവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പം അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് ഒഫൻസ് പറഞ്ഞോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് മക്കളെ ഫാനാണ് കാരണം കാരണം ആ ആ അതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭംഗി സൗന്ദര്യം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെക്ഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മേഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മേഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഇതിലും മനോഹരമായി ഒരു അനാക്ട്മെൻറ്റിലും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു 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 ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എവിടെയാണെന്നറിയോ നമ്മൾ മേഡർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ എപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻഷനാണ് അല്ലേ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻ ആ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇല്ല പലപ്പോഴും പറയ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വടി വെച്ച് തലക്കൊരു അടി കൊടുത്തതല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ കൊടാലി കിടപ്പില്ലായിരുന്നോ കൊടാലി എടുത്ത് വെട്ടിക്കൂടായിരുന്നോ വെട്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതെൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ ആണല്ലോ രണ്ട് വൺ ബ്ലോ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് വൺ ബ്ലോ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കുത്തേ കുത്തിയുള്ളൂ മൂന്ന് കുത്ത് കുത്തിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഇൻറ്റൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ആ സെക്ഷൻ ഒന്ന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലും എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മനോഹാരിത ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് പറയുന്ന സംഗതി ഒന്ന് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു മർഡർ സമ്മൺ അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പം വിഷം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തല വെട്ടിക്കളയുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇൻറ്റൻഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് ഇഞ്ചുറി അല്ലേ വിച്ച് ഈസ് സഫിഷ്യൻ ഇൻ ദ ഓർഡറി കോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ടു കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ കൊല്ലണമെന്നുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻ വേണ്ട ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് ഇഞ്ചുറി അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഇൻഫ്ലിക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് സാധാരണഗതിയിൽ മരണകാരണമാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും രസകരമായ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രായപ്പ വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സാധനം അതിൻ്റെ ഫാക്റ്റ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഒരാളെ പത്ത് പേര് ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരു ബസ്സിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അയാൾ ബസ്സിൽ ഇറങ്ങിയപ്പം അയാളെ ഓടിച്ചു ഓടിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ കിടന്ന് കുറച്ച് വടിയെടുത്ത് അയാളുടെ മുട്ടിന് താഴെ അടിച്ചു മുട്ടിന് താഴെ അടിച്ച് പല പ്രാവശ്യം അടിച്ചു അടിച്ചിട്ട് അയാൾ മരിച്ചുപോയി കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി മരിച്ചുപോയി അപ്പം പ്രതികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ആയുധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എടുത്ത ആയുധം മരണകരമല്ല വെറും വടിയായിരുന്നു മൂന്ന് ഞങ്ങൾ അയാൾ മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുട്ടിന് താഴെ മാത്രമേ അടിച്ചുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് വേണേൽ അവിടെ തലയ്ക്കടിക്കാമായിരുന്നു നെഞ്ചത്തടിക്കാമായിരുന്നു ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റൻഷൻ ഇല്ല കൊല്ലണം എന്നുള്ളത് കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാലിലടിച്ചല്ലോ അടിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാലിലടിച്ചടി സഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻ ദ ഓണറി കോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ടു കോസ്റ്റ് ഡെത്ത് ഈ കാലിന് കിട്ടിയ അടി കൊണ്ട് ഒരാൾ മരണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടോ അവനെ അടിക്കണോ എന്നുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇഞ്ചുറി സാധാരണഗതിയിൽ മരണകരവുമാണ് പിന്നോട്ട് പോയി ഇനി ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡെത്ത് കുറച്ചുകൂടെ രസകരമാണ് ലൈക്ലി ടു കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഗ്രഡേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഇവിടെ ഒരു മുട്ട് ഒരു ചെറിയ മുറി ഉണ്ടാക്കി ആരും മരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഹീമോഫീലിയ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ആ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അയാൾ ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് മരിക്കും ആൻഡ് ലൈക്കിലി അപ്പം ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ആൻഡ് ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് ഇഞ്ചുറി ഒരിക്കലും വിരലിൻ്റെ തുമ്പിൽ ഒരു പരിക്കുണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോകത്താരും മരിക്കത്തില്ല അത് എനിക്ക് ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നെഞ്ചത്ത് കൂട്ടിയാൽ പോരാ എന്ന് ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഈസ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഈസ് ടു ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് 
ഈ കള്ള് വിറ്റിട്ട് അല്ല ഈ വിഷ വിഷമദ്യം വിറ്റിട്ട് അയാളുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് മരിക്കണം എന്ന ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മനുഷ്യൻ മരിക്കണമെന്ന ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല മൂന്ന് ഈ കുടിയന്മാർ മരിച്ചാൽ അയാളുടെ കച്ചവടം പോകത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എവിടെയാണ് ഇൻറ്റൻഷൻ അയാൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അയാൾക്ക് ഇൻറ്റൻഷൻ ഇല്ല ഇതാണ് പിന്നെ അവരുടെ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രൈമ ഫേസി ലോജിക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ തേർഡ് ലിമ്പ് എടുക്കുക തേർഡ് ലിമ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ സ്പിരിറ്റിൽ മിക്സ് ചെയ്തത് മീതയിൽ ആൾക്കഹോളാണ് മീതയിൽ ആൾക്കഹോള് പോയ്സൺസ് റൂൾസും പ്രകാരം കേരള പോയ്സൺസ് റൂൾസും പ്രകാരം പോയ്സൺ ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിഷം ഒരു ഡ്രിങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ മരണം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അയാളുടെ അറിവാണ് ആ അറിവ് അതാണ് ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫോർത്ത് ലിമ്പിൽ നോക്കിയാൽ ഇൻറ്റൻഷൻ വേണ്ട വിത്ത് നോളജ് ദാറ്റ് നാക്ക് ഇസ് ഡൺ വിത്ത് നോളജ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമിനൻലി ഡേഞ്ചറസ് ദാറ്റ് ഓൾ പ്രോബിലിറ്റി അത് മരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ സംഭവിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി അയാൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കാനൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ജനങ്ങളുടെ നേരെ വെടി വെടി വിതിർക്കുന്നു ആളുകൾ മരിക്കുന്നു ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആളിനെ അയാൾ കൊല്ലണം എന്നാൽ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ അയാൾക്ക് അറിയാം ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിനെതിരെ വെടി ഇത് വെച്ചാൽ ഇത് മരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ പല കാര്യത്തിലും ഉണ്ട് പല പല കാര്യത്തിലും ഉണ്ട് ഈ ഐ പി സിയിലെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ തെറ്റായ ധാരണ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ആരോടൊന്നില്ലാതെ അസഭ്യം പറഞ്ഞു ടു നയൻറ്റി ഫോർ ബി ഒപ്സിനിറ്റി അത് എല്ലാം ചീത്ത വിളിച്ചാൽ ഉടനെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ലേ അത് പക്ഷേ ടു നയൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്തോ ഒപ്സിനിറ്റിയുടെ അർത്ഥം എന്തോ ഒപ്സിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസീവിയസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ലസീവിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്യൂർ സെക്ഷൽ തോട്ട് എന്നാണ് അപ്പം ആ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ മുതൽ കേരള ഹൈക്കോടതി പറയുന്നുണ്ട് ദിസ് സെക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഇൻറ്റൻഡ് ഫോർ ദിസ് ചീത്ത വിളിക്കുന്നതിനല്ല കഴിവറുടെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇംപ്യുർ സെക്ഷൽ തോട്ടോ ഒരു ലൈംഗിക ചോദനയോ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലൈംഗിക ചോദന ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ടു നയൻറ്റി ഫോർ ബി വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എല്ലാ സെഷൻസ് കോടതി കൺവിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈക്കോടതി കൺവിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കൺവിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ചീത്ത വിളിച്ചു എന്നുള്ള ഇപ്പം 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 നമ്മൾ ടു നയൻറ്റി ഫോർ ബിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചീത്തകളെല്ലാം തന്നെ അറപ്പും വെറുപ്പും ഉളവാക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാം ഒരിക്കലും ലസീവിയസ് അല്ല ഫോർജറി ഫോർജറി നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ അമൻമെൻറ്റിൽ വന്ന വ്യത്യാസം ശരി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാം രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം വന്ന അമൻമെൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ഒരു വന്ന അമൻമെൻറ്റ് എവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ആൻറ്റി ടൈം ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർജഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതല്ലാതായി ഫോർജറി എന്ന് പറയുന്ന ഒഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഒഫൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അതോറിറ്റി നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് എനിതി നമ്മൾ ഒരാൾ ഇപ്പം ഞാൻ ബോറീസ് എന്ന പേരിൽ ഞാൻ ഒപ്പിട്ടാൽ അത് ഫോർജറിയാണ് കൊല്ലം അത് കൊല്ലം ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ബോറീസ് എന്ന പേരിൽ ഞാൻ ഒപ്പിട്ടാൽ അത് ഫോർജറിയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ കൊല്ലം ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ടാൽ അത് ഫോർജറിയല്ല കാരണം ഫോർജറി ഈസ് ആൻ ഒഫൻസ് അഗെൻസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ബോറീസിൻ്റെ അതോറിറ്റി ഞാൻ അസർപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ കുറ്റകൃത്യം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഏതാ ട്വൻറ്റി സെവൻ റിക്കവറി ട്വൻറ്റി സെവൻ അല്ല പറ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഒരു ചെറിയ സെക്ഷനാണ് ഡ്രൈ സബ്ജക്റ്റാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ
ഒന്നുമില്ല അതാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീഡിയേഷന് സ്കോപ്പ് ഇല്ല ഡിഫൻസ് ലോയേഴ്സ് അല്ല 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 നിങ്ങൾ പരീക്ഷ സംബന്ധമായിട്ട് ഇതൊരു എക്സാമിനേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് ക്രിമിനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയാവുന്ന തന്നെ പറയാം കേട്ടില്ല കൺഫെഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ ഓക്കെ കൺഫെഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിഡൻസ് ആക്റ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പീഷ്യസ് ജീനസ് അതിനകത്തൊരു സ്പീഷ്യസ് ആണ് കൺഫെഷൻ കാർവ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കൺഫെഷൻ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ ഗിൽറ്റ് ആണ് കൺഫെഷൻ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഇതൊരു വളരെ വലിയ വിഷയമാണ് ഒരു വലിയ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതായത് ട്വൻറ്റി സെവൻ റിക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എവിഡൻസ് ആക്റ്റം പ്രകാരം നമ്മൾ പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു സാധനങ്ങൾക്കും യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ വാക്കുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക കൺഫെഷൻ കൺഫെഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡോക്ടറോട് കസ്റ്റഡി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് വന്ദന കേസിലെ ഡോക്ടർ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു എന്താ നിങ്ങളുടെ എന്താ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അയാൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ എവിഡൻഷറി വാല്യൂ അതിന് എവിഡൻഷറി വാല്യൂ ഉണ്ടോ കാരണം ഇത് ഒരു ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഡിബേറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഒബ്വിയസ്ലി അയാളെ ഒരു കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ചെന്നേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ബാർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഇഷ്യൂ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ പറഞ്ഞ കൺഫെഷൻ ഞാനാണ് വന്ദനയെ കുത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് അഡ്മിസിബിൾ അല്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൺഫെഷൻ ആണ് എന്നാൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്മിഷൻ അയാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു കേസിൻ്റെ ഫാക്റ്റ് പറയാം മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ കൊണ്ടുപോയി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പം അയാളുടെ ദേഹത്ത് കടിയുടെ പാടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കടിയുടെ പാടും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദേഹത്ത് കുറേ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് മരിച്ചു പോയ അവരുമായിട്ട് പിടിവലി കൂടിയതിൽ വെച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിടിവലി കൂടിയതിൽ വെച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ആ ആ ഫാക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു പിടിവലി നടന്നു ഒരു ലാസ്റ്റ് സീൻ ടുഗതർ ഉണ്ട് ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് അഡ്മിസിബിൾ ആണ് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഇപ്പോൾ നടത്തിയ ലിഗ എന്ന് പറയുന്ന ഫോറിനർ മരിച്ച കേസിൽ അതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു വീക്ക് വിക്കറ്റ് കേസാണ് കാരണം എവിഡൻസ് ഭയങ്കര ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ആ കേസ് ഞാൻ എടുക്കാൻ കാരണം എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ച ഒരു സാധനം ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു അഡ്മിഷൻ ആണ് എൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പം പ്രതി സ്വന്തം കൈപ്പടൽ ഒരു അപേക്ഷ എഴുതി കൊടുക്കും ആ അപേക്ഷ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ മരിച്ച ഗസ്റ്റിനെ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ പോലീസുകാർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ പോലീസിനെതിരെയുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് പോലീസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനകത്ത് രണ്ട് തെറ്റയാൾ ചെയ്തു ഒന്ന് മരിച്ച ഗസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി സംസാരിച്ചു എന്ന് എഴുതി അപ്പം അത് അപ്പം നമ്മളിത് എടുക്കണോ വേണ്ട എന്ന് സംശയിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഈ ഒരു പീസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് കാണുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിത് എടുക്കാം എൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അഡ്മിഷൻ ലാസീനാണ് ലാസീൻ ആവുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരിച്ച ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മാതാമയാണ് മരിച്ച ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആളിനെയാണ് അയാൾ കണ്ടത് എന്ന് അയാൾ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോറിനറെ കാണാതായി എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ അന്ന് വൈകുന്നേരം മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ റിവാർഡുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ലീഡ് കൊടുക
ആ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കേസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ടുഗതർ ഈ അഡ്മിഷനോടുകൂടി വന്നു ഈ അഡ്മിഷൻ അയാൾ പോലീസ് പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡി കൊടുത്താണ് പക്ഷേ അയാൾ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ എഴുതി കൊടുത്തതും എവിഡൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം അഡ്മിസിബിളായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു അപ്പോൾ അവിടെ അയാൾ പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡി കാര്യം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസുകാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതാ ഒരു അവരെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് അലിഗേഷനും ബാക്കി ഒരു അഡ്മിഷനും പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഗുണം കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ വക്കീൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് വക്കീലും കൂടെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം 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 അത് അയാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് മാറി ഈ അതുപോലെ ഇപ്പം ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊന്നു ഭാര്യയെ കൊല്ലാൻ കാരണം അവളും അപ്പുറത്തെ സൂണനും തമ്മിൽ അവിഹിത ബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അന്നിട്ട് ഞാൻ കഴുത്തിന് വെട്ടിക്കൊന്നു ശവം അവിടെ കിടപ്പുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഇടാൻ പറ്റുമോ അയാൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എഫ് ഐ ആർ ഇടാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമെന്നും ഇല്ലെന്നോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ പറ്റാത്തത് ഏ അതങ്ങ് മരിച്ചെന്നൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചോ ബ്ലഡ് രേഖത്ത് ബ്ലഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വെച്ചോ എന്നാൽ എഫ് ഐ ആർ ഇടാം എൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഹി ഇസ് നോട്ട് അണ്ടർ അറസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ വൺ പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അനുസരിച്ച് ഏത് ആര് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തും എഫ് ഐ ആർ ഇടാം അതിൻ്റെ എവിഡൻഷറി വാല്യൂ ആണ് പ്രധാനം സുപ്രീം കോടതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് കേസുകളിൽ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് അതൊരു പോലീസിന് ഒപ്പി കൊടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് യാതൊരു പ്രൊബേറ്റീവ് വാല്യൂ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഇൻകൾപേറ്ററിയും എക്സ്പൾപേറ്ററിയും ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കണം അതായത് അയാൾക്ക് എതിരെയുള്ള തെളിവാവുന്നതും തെളിവാവാത്തതും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊന്നു എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കൺഫഷനാണ് പക്ഷേ അവൾക്ക് സുഗണനുമായിട്ട് അവിഹിത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മോട്ടീവിലേക്ക് വരുന്നതും എസ്കൾപേറ്ററിയുമായിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെ ഇതിനെ രണ്ടാക്കി തരം തിരിച്ച് തരം തിരിച്ചെടുത്തു അതും അഡ്മിഷനിൽ വരുന്നൊരു സാധനം അവിടെ കൺഫഷൻ മാത്രമേ ഒഴിവാക്കുന്നുള്ളൂ അഡ്മിഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തിയറി ട്രയലില് മനസ്സിലായില്ല ചോദിച്ചില്ല പറ്റും പിന്നെ പതിനേഴും പ്രകാരം പറ്റും ഇരുപത്തിനാലും പ്രകാരം പറ്റും മുപ്പതും പ്രകാരം പറ്റും സെക്ഷൻ ടെൻ പ്രകാരം പറ്റും നിങ്ങൾ ഈ ഐ പി എസിലെ അല്ല എവിഡൻസ് ആക്റ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടെൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനായിരുന്നു പണ്ട് വിവിയൻ ബോസിൻ്റെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി മർഡർ കേസിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി മർഡർ കേസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ ടെന്നിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് എവർ ഡൺ തിങ്സ് ഡൺ ബൈ കോൺസ്പിറ്റർ ആൻഡ് റഫറൻസ് വേർ ദർ ഇസ് എ റീസണബിൾ ഗ്രൗണ്ട് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ഹാവ് കോൺസ്പയർ ടു ഗുദർ ടു കമ്മിറ്റ് ആൻഡ് ഓഫൻസ് ഓഫ് ആക്ഷനബിൾ റോങ് എനിത്തിങ് സെഡ് അതാണ് അഡ്മിഷനായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ കൺഫഷനായിട്ട് വരുന്നത് ഡൺ ഓർ റിട്ടൺ ബൈ വൺ ഓഫ് സച്ച് പേഴ്സൺ ഇത് റഫറൻസ് ദർ കോമൺ ഇൻറ്റൻഷൻ ആഫ്റ്റർ ടൈം വെച്ച് ഇൻറ്റൻഷൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് എൻ്റർടൈൻ ബൈ എനി വൺ ഓഫ് ദം ഇസ് എ റിലവൻ ഫാക്ട് ആസ് അഗൻസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ബിലീവ് ടു ബി കോൺസ്പയർ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കോൺസ്പെറസി നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺസ്പെറസിയിലെ അംഗമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറയുന്ന സാധനം എല്ലാ കോൺസ്പിരേറ്റേഴ്സിനുമെതിരെ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് പീസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി നളിനി വേഴ്സ സ്റ്റേറ്റിൽ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ രാജീവ് ഗാന്ധി മർഡർ കേസിലെ പ്രതികളെ ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺഫഷൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രമാണ് അതായത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാൾ പോട്ട പ്രകാരം അന്ന് പോട്ടായിരുന്നു പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ടാഡ ആയിരുന്നു ടാഡ ആക്ടിംഗ് പ്രകാരം നോട്ടിഫൈഡ് ഓഫീസറുടെ മുമ്പിൽ അതായത് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മുമ്പി
അവർ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത റീസൺ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും കോൺസ്പിറസി സ്നാപ്പ് ആവുന്നില്ല ആ സ്നാപ്പ് ആവാത്ത കോൺസ്പിറസി നിലവിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കോൺസ്പിറസി ഒരു ഒരു കൺഫഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫൈഡ് ഓഫീസറുടെ മുമ്പിൽ കൊടുത്തു അത് സെക്ഷൻ ടെന്നിൻ്റെ പരിധി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശിവരസനെ പറ്റി പറഞ്ഞതും നളിനിയെ പറ്റി പറഞ്ഞതും ബാക്കി പറഞ്ഞവരെ പറ്റി എല്ലാം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സബ്സ്റ്റാൻഡി പീസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കൺവിക്ട് ചെയ്തു തന്നത് കൺഫഷൻ അല്ല അല്ല അത് ജുഡീഷ്യൽ കൺഫഷൻ ആണ് അല്ലല്ലല്ല കാര്യം എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ കൺഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അഡ്മിഷൻസ് എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ ആവാം എനിക്ക് ആ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല അത് കൺഫഷൻ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങനെ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം മനസ്സിലായി ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാര്യം എന്താ പറയുക അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാൾ ചെന്ന് വേറൊരാളുടേത് പറയുക അപ്പുറത്തെ അവൻ്റെ ശല്യം ഭയങ്കര ശല്യമാണ് ഞാൻ തീർത്തു എന്ന് പറയുകയാണ് അത് അഡ്മിഷൻ ആണോ കൺഫഷൻ ആണോ കൺഫഷൻ ആണ് അവനെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താ അഡ്മിഷൻ ആണ് എവിടെ അല്ല അങ്ങനല്ല ആരാണോ ഓവർ ഹിയർ ചെയ്ത് അയാൾ പറയണം ഏഹ് അഡ്മിഷനും കൺഫഷനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐതർ റിട്ടൽ ഓർ ഓറലായിരിക്കണം ഏഹ് ഇപ്പം ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ ഇന്നസെൻറ്റ് മലയാളം ഒളി കയറി എന്നുകൊണ്ട് സത്യം പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ വേറെ ആരുടെങ്കിലും പറയാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഈ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് തിളയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുന്നിൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് കൺഫഷൻ ആവുന്നില്ല അഡ്മിഷൻ ആവുന്നില്ല പക്ഷേ അത് കേൾക്കുമ്പം ഒരു ഒരാൾ കേൾക്കുന്നെന്ന് വെച്ചു ആ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺഫഷനോ അഡ്മിഷനോ ആയി ഇപ്പോൾ കള്ള് കുടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് വാലിഡാണ് കള്ള് ഷാപ്പിൽ ഇപ്പം ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ തെളിയുന്നത് കള്ള് ഷാപ്പിൽ നിന്നാണ് കള്ള് ഷാപ്പിൽ ഇരുന്ന് ഇൻഡോക്സിക്കേഷൻ്റെ പുറത്ത് പറയുന്ന അഡ്മിഷൻസും കൺഫഷൻസും വാലിഡാണ് അല്ല അപ്പം ഇനി ആ ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അജിത് ആ അജിത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അയാൾ കോടതി വന്ന് പറഞ്ഞാലേ കൺഫഷൻ ആവത്തുള്ളൂ അഡ്മിഷൻ ആയ അഡ്മിഷനും കൺഫഷനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അല്ല 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 അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് മോട്ടീവ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്റ്റില്ലേ ഞാൻ മരിച്ച ഗസ്റ്റിനെ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അഡ്മിഷൻ ആണോ കൺഫഷൻ ആണോ ഏഹ് അത് അഡ്മിഷൻ ആണ് കാര്യം കൺഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് ഗിൽറ്റ് ആണ് അതായത് ഞാനൊരു കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് അതായത് ഇൻക്രിമിനേറ്റിംഗ് ഫാക്റ്റ് സമ്മതിക്കുമ്പോഴാണ് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതം കുറ്റസമ്മതം കൺഫഷൻ അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അഡ്മി സമ്മതമായാലും കുറ്റസമ്മതമായാലും മൂന്നാമതൊരാളുടെ അടുത്ത് പറയുകയോ രേഖാമൂലം എഴുതിയോ കൊടുക്കുകയോ ആ പാടുള്ളൂ പറ്റത്തുള്ളൂ ഏതാ ആണ് ആ ആവും 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 എന്താ കാര്യം അറിയാമോ യു മേഡ് ആൻ അഡ്മിഷൻ ടു ഹിം ഇല്ലേ അപ്പം അജിത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ് ഞാനൊരു ഇന്ന ഞാൻ അവനെ അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീസൺ പറയുകയാണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഓറൽ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് കൺഫഷൻ വരത്തില്ല ഇപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഈ ത സംശയം മാറും അമ്മിണി വേഴ്സ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ കൺഫഷൻ എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിഷൻ എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടു നയൻറ്റി നയൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡോ ടു നയൻറ്റി നയൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പബുൾ ഹോം ഇസൈഡും 
കപ്പിൾ കൽപ്പ് ഹോമിസൻ നോട്ടം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മർഡറാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ നോട്ട് സെവൻ ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പറയത്തില്ലേ അപ്പോൾ പല പലപ്പോഴും പോലീസുകാർ ത്രീ ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് ത്രീ നോട്ട് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് ഇഞ്ചുറി വിച്ച് ഇസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ദ ഓർഡറി കോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ടു കോസ് ഡെത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മേഡറാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡാണ് പിന്നെ അതെങ്ങനെ എക്സെപ്ഷനിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് ആ എക്സെപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് ഹീറ്റ് ഓഫ് പാഷൻ കൺസെൻറ്റ് ഡിപ്രൈവിങ് അല്ല സെൽഫ് കൺട്രോള് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ഒരു സാധനത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം അത് ഇൻറ്റൻഷനോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് രണ്ട് പേര് ഇരുന്ന് വളരെ സ്നേഹമായിട്ട് കള്ള് ഷാപ്പിൽ വരുന്നു കള്ള് ഷാപ്പിൽ വന്ന് കള്ള് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വഴക്കുണ്ടാവുന്നു വഴക്കുണ്ടാകുമ്പം ഒരാൾ അമ്മയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പറയുന്നു കുപ്പിയെടുത്ത് നേരെ തലയ്ക്ക് ഒരു അടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ആ തലവ് തലയ്ക്ക് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹി ഈസ് ഇൻഫ്ലിക്റ്റിങ് ആൻ ഇൻറ്റ ഇഞ്ചുറി വിച്ച് ഇസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ദൻ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ടു കോസ് ഡെത്ത് പക്ഷേ അവിടെ അയാൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ഓഫ് പാഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്റ്റിങ് പവർ ഓഫ് സെൽഫ് കൺട്രോളാണ് അപ്പം ആ ഫാക്റ്റ് തെളിയുമ്പം അത് ലോ ഗ്രേഡഡ് ആവും അതിലേക്ക് താഴേക്ക് വരും ഇനി റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരാളെ കൊല്ലാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ രാത്രി വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കള്ളൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ തോക്കുണ്ട് അപ്പോൾ കള്ളൻ കത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവനെ എന്നെ കുത്തും എന്ന് തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വെടിവെച്ച് കൊന്നാൽ അതൊരു ഒഫൻസ് അല്ല പക്ഷേ അവൻ തിരിഞ്ഞു എന്നെ ഞാൻ ഉണന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഓടാൻ പോവുക ഓടാൻ പോകുന്നവനെ ഞാൻ വെടിവെച്ചാലോ അപ്പം എനിക്ക് മരണഭയമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് എക്സീഡ് ചെയ്തു അപ്പം അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എക്സെപ്ഷനിലേക്ക് വരും എക്സീഡിങ് റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് ആണ് അടുത്ത ഗ്രേഡിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അത് വളരെ ഗഹനമായ വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ആ എക്സെപ്ഷനിൽ നിന്നാണ് അത് കാർ ഔട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ത്രിനോട്ട് സെവൻ ത്രിനോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻറ്റൻഷൻ ടു മേഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രിനോട്ട് സെവൻ ത്രിനോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻസി വരുന്ന സാധനങ്ങൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കള്ള് ഷാപ്പ് വെച്ച് തലയ്ക്കടിച്ചു ആൾ മരിച്ചില്ല ആൾ മരിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ഓഫ് പാഷന് ചെയ്തതിൻ്റെ അറ്റംപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ത്രിനോട്ട് എയ്റ്റ് വരും ഞാൻ കള്ളനെ വെടിവെച്ചു ഓടിപ്പോയ കള്ളനെ വെടിവെച്ചപ്പോൾ അവൻ മരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് എക്സീഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ അത് അറ്റംപ്റ്റ് ആയുള്ളൂ മരണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെയും ത്രിനോട്ട് എയ്റ്റ് വരുന്നു ഇനി വേറൊരു സാധനമുണ്ട് കൺസെൻറ്റ് ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തല ആപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വെടി വെക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയെറിയാൻ പറയും ഇപ്പം ആപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വെടി വെക്കാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ വീരപ്പനെ പിടിച്ച വിജയകുമാർ പുള്ളി എനിക്കറിയാവുന്നൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ ചെന്നപ്പം അയാളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു ആപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ആ ആപ്പിൾ വെടി വെക്കുക ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോണ്ട് പോയ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ഹയറാർക്കൽ ആബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് മേലുദ്യോഗസ്ഥന് അയാളുടെ തല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെടി വെക്കാം അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ പോയി അയാളുടെ തലയിൽ ആപ്പിൾ വെച്ച് എന്നിട്ട് പി എസ് ഒ എടുത്ത് വെടി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൻ തിരിച്ച് വെടി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അപ്പം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മേലുള്ള ഒരാൾ ആ റിസ്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വെടി വെക്കാൻ പറയുക കഷ്ടകാലത്തിന് ഒരിഞ്ച് തെറ്റിപ്പോയി അവിടെ നെറ്റിക്കാ കൊണ്ടായാലും മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒഫൻസ് അവിടെ ആ കൺസെൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മേലുള്ള ഒരാൾ കൺസെൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായതു